హలో ఫ్రెండ్స్ నేను రాజు పెర్ర ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన రాజ్యసభ సభ్యులు ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి గారు మొన్న రాజ్యసభలో మాట్లాడారు మామూలుగా ఓ రాజ్యసభ సభ్యుడు ఒక ఎంపీ పార్లమెంట్లో కానీ రాజ్యసభలో కానీ ఆయనకు మాట్లాడే అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం మాట్లాడతారు ఏం ప్రశ్నిస్తారని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మహా అయితే ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రజల సమస్యల పైననే ఎవరైనా మాట్లాడతారని మనము ఊహించుకుంటాం అదే కోరుకుంటాం అదే మాట్లాడాలి కూడా కానీ ఇక్కడ విచిత్రంగా ఎంపీ రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయి రెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడారో తెలిస్తే నిజంగా మీరు అందరూ ముక్కున వేలు వేసుకుంటారు ఆయన మూడు నిమిషాలు అడిగారు మూడు ప్రశ్నలు వేశారు అయితే ఈ మూడు నిమిషాల వీడియోని ప్లే చేయడం వల్ల లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది సింపుల్గా ఒక థర్టీ ఫార్టీ సెకండ్స్ వీడియో ప్లే చేసిన తర్వాత మీ ఆయన ఏం అడిగారు ఏంటి అనేది మీకు నేను చెప్తా sir i i would like to bring only three points to your kind consideration and to the consideration of the honorable minister sir sir the first point is india's population has crossed 140 crores which is more than a uh, china population and in china there are about 80000 theaters and whereas in india there is only 8000 theaters therefore there is every it the, there is it is imperative on the part of the government to encourage the theater construction by taking the appropriate measures because cinema is the cheapest industry for any grassroots level worker sir the last point very important point sir which i would like honorable minister to take note of it and you also sir sir the total cost of production of a movie presuming that it is about 400 crores hindi film with top stardom the big hero like salman khan will charge about 250 crores and the, and apart from this sir one important future is anurag ji one important future is hero son will become hero hero's daughter will not become heroine why you are your good self is aware of the reason for that why hero son is only the handsome hero hero no there are so many handsome personalities in this in india why hero sons are becoming heroes ee video lo meeku chupinchindi nu moodo prashna ante aina moodu prashnalu isthe aakar prashna meeku chupincharu aithe aina em adigadi enti ante mana bharatadesham china population daati potundi china lo 80000 theaters unte mana daggara 8000 theaters unnayani ikka aina rendo prashna em adigadi ante mana bharatadesham lo cinema anedi oka pradhana maadhyamam దీన్ని మ మధ్య తరగతి దిగువ మధ్య తరగతి వాళ్ళు బాగా సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారు వీళ్ళకు ప్రధానంగా సినిమానే ఎంటర్టైనింగ్ కోసం సినిమానే వీళ్ళు బాగా చూస్తారు అయితే సినిమా టికెట్ల విషయంలో కూడా అవి పెరుగుదల వాటి వల్ల కూడా ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక మూడో క్వశ్చన్ ఇందాక నేను ప్లే చేసింది ఏంటంటే మన భారతదేశంలో యాభై నుంచి అరవై మంది పెద్ద హీరోలు ఉన్నారు ఈ పెద్ద హీరోలు దాదాపు వందల కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారు ఉదాహరణకి సల్మాన్ ఖాన్ రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నాడు దీనివల్ల భారతదేశానికి చాలా ఇబ్బంది అనే విధంగా ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది ఇక అది కాకుండా సినిమా హీరోల పిల్లల్ని హీరోలు చేస్తూ ఉన్నారు అంటే సినిమా హీరోలు వాళ్ళ కొడుకులని హీరోలను చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ కూతుర్లని హీరోయిన్లు చే చేయలేకపోతున్నారు అని చెప్పేసి ఈయన ఈ క్వశ్చన్ వేశాడు ఇది ఒక గౌరవ ఎంపీ అడిగిన ప్రశ్నలు మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇక మీకే మీ ఆలోచనకే వదిలిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక ఎంపీకి ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడికి పార్లమెంట్లో మాట్లాడే అవకాశం వచ్చినప్పుడు నిజంగా ఏ విషయాలు మాట్లాడతాం ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక హోదా గురించి మాట్లాడాలి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇవ్వాల్సిన ప్రత్యేక రైల్వే జోన్ సంగతి ఏంటి అని ప్రశ్నించాలి లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాజధాని దిక్కు లేదు మాకేదైనా స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఇస్తే మేము రాజధాని కట్టుకుంటామనో నిర్మించుకుంటామనో లేదా పోలవరం ఎప్పుడు కం కంప్లీట్ అవ్వడానికి మీ నుంచి మాకు సహాయ సహకారాలు అందించండి లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్లు వర్షాలు పడితే చాలా దారుణంగా తయారవుతున్నాయి దీనికి గవర్నమెంట్ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా నిధులు విడుదల చేయండి అని ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడగాలి కానీ అదేంటి సినిమాలు థియేటర్లు మన దగ్గర తక్కువ ఉన్నాయి అలాగే హీరోల పిల్లలు హీరోల కొడుకులే హీరోలు అవుతున్నారు హీరోల కూతుళ్ళు హీరోయిన్లు అవ్వట్లేదు హీరోలు ఎక్కువ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారు దీన్ని అరికట్టాలి ఏంటి ఇది నాకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే అక్కడ పార్లమెంట్లో ఈయన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు మిగతా సభ్యులందరూ పక్క 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 నవ్వడం అసలు 
ఎక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఏ సమస్యల మీద మాట్లాడాలి ఏ సమస్యల మీద మనం పోరాటం చేయాలి అవి మనకు అక్కడ లేదు ఎంతసేపు ఎవరినో ఒక హీరోని టార్గెట్ చేసుకొని ఆ హీరో ఇన్కమ్ సోర్స్ని దెబ్బతీస్తే మనకు అడ్డు లేకుండా పోతుందంటూ ఇండైరెక్ట్గా పవన్ కళ్యాణ్ గురించి పేరెత్తకుండా సల్మాన్ ఖాన్ రెండు వందల కోట్ల రూపాయల రెమ్యునేషన్ తీసుకుంటున్నాడు పెద్ద హీరోలు అందరూ కోట్ల రూపాయల రెమ్యునేషన్ తీసుకుంటే అది దేశానికి నష్టం అంటే వాళ్ళేం ట్యాక్సులు ఎగ్గొట్టట్లేదు వాళ్ళు నిజాయితీగా ట్యాక్సులు కడతా ఉన్నారు ఇక ఆయన అడిగిన దాంట్లో ఇంకొక మాట ఉంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది హీరోల కొడుకులు హీరోలు అవుతున్నారు కూతుర్లు హీరోయిన్ అవ్వట్లేదని సరే చాలామంది హీరోల పిల్లలు హీరోయిన్లు అవుతున్నారు డైరెక్టర్ల కూతుర్లు కూడా హీరోయిన్లు అవుతున్నారు ఇవాళ అమ్మాయి అబ్బాయి అనే తేడా లేదు ఇవాళ చాలామంది మహిళలు కూడా దర్శకులు అవుతున్నారు చాలామంది మహిళలు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు కెమెరా ఉమెన్స్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ మీకు తెలియదా ఇక అది కాకుండా హీరోల కొడుకులు హీరోలు అవుతున్నారు అంటే ముఖ్యమంత్రి కొడుకు ముఖ్యమంత్రి కాలేదా నాకు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పండి డిఆర్ విజయసాయి రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరు ముఖ్యమంత్రి కొడుకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కొడుకు ముఖ్యమంత్రి అవ్వలేదా అంటే మీ రాజకీయ నాయకుల పిల్లలు రాజకీయాల్లో ఎంపీలు అవ్వాలి ఎమ్మెల్యేలు అవ్వాలి మంత్రులు అవ్వాలి ముఖ్యమంత్రులు అవ్వాలి సినిమా హీరో కొడుకు సినిమా హీరో అవ్వడం తప్ప ఇవాళ ఒక డైరెక్టర్ కొడుకు డైరెక్టర్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తాడు ఒక డాక్టర్ కొడుకు డాక్టర్లే అవుతున్నారు డాక్టర్ కొడుకు డాక్టర్లే అవుతున్నారు అది మీకు తెలియదా అరే అంత చాలా వింతగా చదువుకొనలాగా మాట్లాడతారు ఇది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎవరో చదువుకొని వాళ్ళు అడిగితే అబ్బా మీరు ఎలా సమాధానం చెప్పాలి అని మనం వానికి కూర్చోబెట్టి ఓ అరగంట క్లాస్ బిగ్తాం కానీ మీలాంటి పెద్దోళ్ళు చాలా మాయలు మంత్రాలు తెలిసిన వాళ్ళు మీరు కూడా ఇలాగా చాలా చులకనగా క్వశ్చన్ వేయడం ఏంటో ఆ రాజ్యసభ సభ్యులే నవ్వుకుంటున్నారు ఇంకా సాధారణ పబ్లిక్ పరిస్థితి ఏంటి మిమ్మల్ని పార్లమెంటుకు పంపించింది సినిమాల గురించి థియేటర్ల గురించి మిమ్మల్ని అడుగుమనేది ప్రజా సమస్యల గురించి ఆ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది అసలు అన్నిటికన్నా ముఖ్యం మెడలు వంచి ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలను ఇస్తే మెడలు వంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక హోదా తీసుకొస్తాను అన్నారు దాని గురించి కదా మీరు మాట్లాడాలి సినిమాల గురించి హీరోల రెమ్యునరేషన్ల గురించి హీరోల పిల్లలు హీరోలు అవుతున్నారు ఏంటి సార్ ఇది మరీ చాలా కామెడీగా కాకపోతే